种记忆。青锁姑娘真乃天人。兄长，青锁姑娘倾国倾城，武技双绝，朕有一不情之请。皇上，果然好眼力啊！青锁也到了该嫁人的年纪，今日臣令青锁献舞，无非是想为青锁择一良婿。苍天不负有心人，果遇良人，微臣斗胆，请皇上。为青锁做主，将他指婚给四弟。哎呀，哎呀，谁家这么好啊？哎呀，啥子样配？是不是？这只怕要看青锁姑娘和四弟的意思。能得青锁姑娘这样的女子为妻，我宇文邕三生有幸。那便好，天作之合。皇上赐婚乃是大中宰府的一大幸事，请皇上下旨吧。哎。小弟自然是想娶青锁姑娘这样美若天仙的女子为妻，只不过，只不过什么？早知今日，何必当初呢？想必大冢仔是忘记了，早年大冢仔与父皇做主，让小弟与突厥的阿史那公主订了百年之约，再过些日子，便是迎娶之日，小弟自然是倾心青锁姑娘。可事关大周声誉，若眼下娶了青锁姑娘为妻，哈哈哈哈哈！阿史那公主雍容大度，声名远播，想来她也不会因此罢婚，挑起两方战事。大冢仔说的是，可青锁姑娘毕竟是大冢仔的侄女，若作为侧室，未免委屈了青锁姑娘；若作为正室，只怕是于国不利。青锁愿意。青锁，素闻大司空风流倜傥，今日得见，不仅气宇非凡，更是有国有家，深明大义。既有大司空在前，青锁自然是不会以一己之私而坏两方和气。所以，即便是大司空的侧室。青锁也欣然接受。<笑>既然如此，当真是皆大欢喜，皆大欢喜啊！好，既然青锁和四弟都这样说了，皇上您就下旨，喜上加喜，和四弟与青锁的这杯喜酒吧。<笑>好，四弟与青锁姑娘当真是鄙人一对，朕自然要欲成美事。袁太师，臣在。何时吉日？启禀皇上，经微臣算得，三日之后，众星报喜，是个千载难逢的黄道吉日。若大司空在当日成婚，不但星河家族，更招国运昌隆。皇上。三日之期虽显仓促
，可既不能让青锁姑娘作为正室，小弟自然也不会亏欠了她。小弟定会倾尽全力，置办一个隆重的婚礼。好，婚期就定在三日之后。多谢皇上。像个新娘的样子。前日你在御花园表现得当，你姑母果然没有看错你。还记得你的任务吗？监视宇文邕，不动声色，找到镇魂珠。镇魂一出，天下静，离殇基业百事衡。拿到镇魂珠，就可以当上皇帝。只要拿到离殇剑，便能守得百世基业。两件神器举世无双，多少人梦寐以求得到它们，又有多少人因它们而丧生？要拿到镇魂珠和离殇剑，没那么容易。你不要轻举妄动，先做好宇文邕的宠妾，牢牢抓住宇文邕的心，一切等我来安排。是。你在做什么呢？是在等着我回去吗？